Mến chào các bác Nhân dịp năm mới 2024 Giáp Thìn Em xin chúc toàn thể các bác trên kênh Hoa Vườn Nhà Một năm mới với nhiều thắng lợi mới Và hôm nay quay cho các bác xem Đây là cây trà mi thâm hồng bát diện Một trong những loại cây trà cổ được chơi khá là phổ biến hiện nay Khi mà các bác nhìn những cái cây trà mi nó nở hoa này Thì các bác thấy rằng là nó rất là rực rỡ Bởi vì bản thân cây trà mi nó có rất là nhiều nụ Người xưa có câu là Vua chơi lan, quan chơi trà Cho nên là những cái cây hoa trà mi Nó tượng trưng cho quyền lực Tượng trưng cho Gia đình Có vai vế trong xã hội Đó là ngày xưa Còn bây giờ cây trà mi được chơi rất là phổ biến Từ thành thị tới nông thôn Từ người giàu tới người nghèo Từ người làm quan chức tới người làm công nhân Đều chơi cây trà mi Bản thân em là một người nông dân ở nhà không đi làm gì cả Không nghề không nghiệp Em cũng chơi cây hoa trà mi Thâm hồng bát diện Một loại trà mi rất là đẹp các bác nhé Với những cái cây trà mi như thế này Chúng ta rất là dễ chăm sóc, dễ trồng Và ít sâu bệnh Nếu mà các bác đã trồng và chơi cây hoa trà mi rồi Thì nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất Đó là nó rất là chậm lớn các bác nhé Kể cả các bác trồng dưới đất Hoặc là các bác trồng trên chậu Thì các bác cũng thấy rằng là nó chậm lớn lắm ấy và khi các bác chơi cây hoa trà mi thì các bác sẽ thấy rằng là nó ra nụ từ tầm tháng 3, tháng 4 âm lịch Và tới tận cuối năm thì nó mới nở hoa như thế này để chúng ta có thể chơi hoa trà Và khi các bác chơi hoa trà vào cái dịp cuối năm, đặc biệt là nó nở được vào cái dịp Tết âm lịch Thì là điều tuyệt vời nhất các bác nhé Và để duy trì những cái hoa trà này nó bền Tức là khi nó bung ra nó lâu dụng thì các bác sẽ sử dụng một số cái chế phẩm giúp uh, hoa lâu tàn Ví dụ như là các bác có thể sử dụng uh, vitamin B1 Các bác uh, hòa đúng liều lượng của nhà sản xuất Rồi các bác xịt uh, ướt đẫm lên tán 3 ngày một lần Thì uh, hoa nó rất là lâu tàn Và khi mà các bác xịt như vậy Và các bác có thể tưới vào gốc nữa Thì nó sẽ vận chuyển nước từ dưới giá thể lên Để nuôi những cái bông hoa này Giúp cái bông hoa luôn luôn căng mọng và lâu tàn các bác nhé Đó Và khi mà các bác trồng cây trà mi ấy Thì các bác sẽ thấy rằng là Nó sẽ không nở một loạt nhé Nó sẽ nở dần nở dần Ví dụ những cái bông hoa nào nó nở trước Nó sẽ căng như thế này Còn bên cạnh là những cái nụ này ờ, Bên cạnh nữa là những cái nụ bé hơn này Và thậm chí có những cái nụ nó đang trồi ra này Đó Và cây trà mi nó rất là nhiều nụ Khi mà cây nó nhiều nụ quá ấy, Thì tầm tháng 9 tháng 10 các bác nên vặt bớt nụ đi Thì cái bông hoa Sau này nó sẽ to hơn Bởi vì nó sẽ tập trung dinh dưỡng nuôi vào những cái nụ còn lại Nó cũng giống như cái bòng cái bữa ấy Chúng ta vặt bớt quả đi Khi mà quả nó quá nhiều thì quả nó sẽ to hơn Đó các bác lưu ý Và cái cây trà mi này của em thì Đã thuần chậu khoảng 4 năm Và mỗi một năm Thì nó cho một lứa hoa Cực kỳ đẹp Trà mi hiện nay có rất là nhiều giống, tuy nhiên có một số giống được các bác ưa thích và các bác chơi rất là phổ biến. Đầu tiên, đầu bảng, phải nói đến thâm hồng bát diện này. Thứ hai là trà mi cung đình. Trà mi cung đình thì có một loại trà đỏ cung đình, một loại trà hồng cung đình. Và rất nhiều loại trà khác các bác đều đam mê, đều mong muốn chơi. Trà mi giá trên thị trường hiện nay thì nó cũng vừa phải thôi Một cây trà mi vừa nhỏ thì nó rơi vào từ 100 đến 200 nghìn Một cây chúng ta mua về chúng ta nuôi Còn những cây trà to, những cây trà cổ thụ rồi thì giá của nó cũng khét đấy các bác ạ Đó cho nên là các bác có thể sưu tầm nhé Chúng ta có kinh phí ở tầm nào thì chúng ta sẽ sưu tầm cây ở tầm đó để giảm chi phí nhất có thể Để chúng ta có thể chơi được những cái cây hoa trà mi Trưng vào những ngày Tết như thế này rất là đẹp nhé Trà mi là một trong những cây ưa ánh sáng vừa phải Cho nên là nếu mà cái thời tiết cuối năm mát mẻ Thì các bác sẽ đưa ra ngoài trời Để cây trà mi nó hấp thụ ánh sáng Nó nhanh nhỏ hoa Còn nếu mà cái thời tiết mà nó chuyển nắng nóng Ví dụ tháng 5, tháng 6, tháng 7 của miền Bắc ấy Nắng cháy thì các bác nên chuyển vào vị trí mát chỉ có nắng buổi sáng thôi Không là lá này nó sẽ cháy hết nha các bác nhá Nó không ưa cái nắng quá mạnh đâu Nắng quá gắt đâu 
Trà mi là một trong những cây chịu hạn rất là tốt Cho nên là các bác cũng không cần cung cấp quá nhiều nước Duy trì độ ẩm khoảng 70% cho giá thẻ là tốt nhất Và khi trồng thì cần một cái giá thẻ tơi xốp thông thoáng Tránh hiện tượng úng nước Úng nước thì sẽ dẫn tới thối rễ Cây sẽ vàng lá dần và có thể sẽ rụng lá Thậm chí rụng cả lá xanh các bác nhé Đó Vừa rồi Ở miền Bắc sông Nhiệt thì có nhiều bác bị rụng lá xanh này Sông Nhiệt tức là cái sự thay đổi nhiệt độ đồ ngột Một là hôm nay nắng nóng Hôm sau lạnh luôn Hai là có thể là ban ngày nắng nóng Ban đêm lạnh luôn Hoặc là lúc lạnh lúc nóng Lúc mưa lúc nắng Sông nhiệt như vậy thì cây nó rất dễ lụng dụng lá xanh Có thể dụng cả nụ Xong này nó còn đen cả nụ luôn đó Cho nên là các bác trồng những cái cây hoa trong vườn Đặc biệt là những cái cây trà mi Nó rất là đẹp thì nó cũng gặp một số cái hiện tượng các bác hết sức lưu ý nhé bón phân thì đơn giản thôi trà mi nó nhẹ chân lắm tuy nhiên ấy, cái đợt mà cây nó ra nụ ra hoa như thế này này thì nó cần một lượng dinh dưỡng khá lớn cho nên là các bác phải bổ sung phân bón định kỳ nhé gồm phân bón gốc có thể là phân hữu cơ và phân NPK hữu cơ thì có thể là sử dụng phân bò mục phân gà mục phân trùng quế phân dê phân rơi vân vân Phân NPK thì có thể sử dụng các cái phân ba số bằng nhau 13, 13, 13, 15, 15, 15 Hoặc 20, 20, 20 Hoặc là cái phân 20, 20, 15 Những cái phân có dòng lân và kali cao ấy, Thì nó sẽ thúc nụ, thúc hoa rất là tốt các bác nhé Bên cạnh đó thì các bác có thể kết hợp sử dụng phân bón lá định kỳ Theo từng giai đoạn Ví dụ như giai đoạn các bác kích mầm, kích chồi, kích lá Thì sử dụng đầu châu 501 Giai đoạn mà kích nụ như thế này này Thì các bác sẽ sử dụng đầu châu 701 Và giai đoạn cây nó nở hoa Đóng nụ nở hoa như thế này thì các bác sẽ sử dụng đầu châu 901 Với phân bón gốc thì cứ một tháng các bác bón một lần Còn phân bón lá thì 7 tới 10 ngày các bác xịt một lần là hợp lý nhé Để đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho cây Giai đoạn này thì cây cần dinh dưỡng lớn cho nên là nếu mà các bác không cung cấp đủ dinh dưỡng Không cung cấp đủ nước thì cây nó rất dễ bị rụng cái nụ này Đầu tiên nó sẽ xám đen rồi nó khô rồi nó rụng các bác nhé Đó còn quá trình phòng trừ sâu bệnh thì như em đã chia sẻ ấy, Cái hoa trà mi nó rất là ít bị sâu bệnh Có chăng thì nó bị bệnh nấm Ở cái miền Bắc vào cái thời điểm đầu năm này này Thường thường nó xuất hiện nấm bệnh Bởi vì nó có cái khí hậu nồm Nồm nó sinh ra rất là nhiều nấm bệnh Còn thường thì cây nó không có hiện tượng bị sâu bệnh đâu Cho nên là các bác trồng trà mi thì có thể chơi rất là yên tâm nhé nếu mà cây nó vô tình nó bị sâu bệnh thì các bác sẽ sử dụng các cái chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật cho các bác xịt lên thôi. Đó, rất là đơn giản với cái việc trồng chăm sóc hoa trà mi. Cho nên là các bác hoàn toàn có thể trồng những cây hoa trà mi chơi trong vườn nhé. Nhìn nó đẹp như thế này thì sao chúng ta không trồng các bác nhẹ. Đó, thâm hồng bát diện. Đây, form hoa nó sẽ như thế này. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Hy vọng một năm mới Giáp Thìn 2024 sẽ được tất cả các bác ủng hộ kênh Hoa Vườn Nhà, đồng hành cùng kênh Hoa Vườn Nhà để kênh ngày càng phát triển hơn, để chia sẻ những cái kiến thức phục vụ toàn thể các bác trên kênh Hoa Vườn Nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc mừng năm mới.